আমরা পাউরুটি সকলে খাই কিন্তু রোজ রোজ একই রকম পাউরুটি খেতে ভালো লাগে না আর দুই দিন হয়ে গেলে পাউরুটি গুলো বাসি হয়ে যায় এবং শক্ত হয়ে যায় তাহলে কি করবেন পাউরুটি গুলো ফেলে দিবেন না বাইরে গিয়ে পাউরুটি খাবেন অনেক মানুষ তাই করে থাকে আসলে তারা নতুন কিছু রান্না করতেই জানে না আর জানার আগ্রহ দেখায় না তাই আজ বাড়ি না খেয়ে বাড়িতে বসে শিখে নিন পাউরুটির তৈরি উপমা আর এই নতুন রান্নায় পরিবারের সকলকে নতুন কিছু উপহার দিয়ে তাদেরকে আনন্দ দিন তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে শিখে নিন এই রেসিপিটা তবে শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটাই অনুরোধ রইবে যদি আমাদের রেসিপিগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ছোট্ট একটা ক্লিক করুন তাহলে সবার আগে আমাদের রেসিপিগুলো আপনার নোটিফিকেশনে পৌঁছে যাবে পাউরুটির উপমার জন্য এখানে আমি পাউরুটি নিয়েছি সেগুলো আমি চাকু দিয়ে কেটে নিব এবং পাউরুটির সাদা অংশটুকু নিব আর পাউরুটির সাইডের অংশগুলো রেখে দিব পরবর্তীতে ডেকোরেশনের জন্য এভাবেই পাউরুটিগুলো কেটে নিব সবগুলোই এবার পাউরুটির সাদা অংশগুলো কুচি কুচি করে কেটে নিব এখানে আমি চাকু দিয়ে কেটে নিচ্ছি আবার হাত দিয়েও কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি আপনারা আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী কেটে নেবেন পাউরুটির সাদা অংশগুলো সবগুলোই এইভাবেই কুচি করে নিতে হবে এবার প্লেটে তুলে নিব পাউরুটির সাদা অংশগুলো আর পাউরুটির সাইডের অংশগুলো রেখে দিব পরবর্তীতে ডেকোরেশন করার জন্য দেখে নিন এবার প্লেট সরিয়ে নিব তারপর দুইটা পেঁয়াজ ও দুইটা কাঁচামরিচ নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন সেগুলো কুচি কুচি করে কেটে নিব আর অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন কারণ আমি কি কি ব্যবহার করব তা রান্নার মাধ্যমে দেখিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচিগুলো কুচি করে কাটা হয়ে গেছে এবার মরিচগুলো কেটে নিব কাটা হয়ে গেল এবার প্যান বসিয়ে প্যানের মধ্যে তেল ঢেলে দিব তারপর তেলের মধ্যে তিনটা শুকনা মরিচ ফোড়ন দিব ও দুই প্রকার সর্ষে ফোড়ন দিব ও সবগুলো ভেজে নিব যখন দেখব যে মরিচগুলোর কালার চেঞ্জ হয়ে আসছে তখন চিনা বাদামগুলো প্যানের মধ্যে ঢেলে দিব ও ভেজে নিব তারপর নিয়েছি কুচি করা নারকেল সেগুলো ঢেলে দিব ও ভেজে নিব আর আমি নারকেলের কালো অংশগুলো কেটে ফেলে দিয়েছি যেন উপমাগুলো দেখতে ভালো লাগে এবার আমি জিরার গুঁড়া দিব ও সবগুলো নেড়ে চেড়ে নিব ও ভেজে নিব তারপর কুচি করা পাউরুটি সাদা অংশগুলো ঢেলে দিব প্যানের মধ্যে ও নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব তারপর দিব কুচি করা পেঁয়াজগুলো ও ভেজে নিব আমি পেঁয়াজ করে দিলাম আপনারা চাইলে তেলের মধ্যে পেঁয়াজ ভেজে পাউরুটির কুচিগুলো দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এবার আমি চিনি দিব দুই টেবিল চামচ ছড়িয়ে ও নাড়াচাড়া করে নিব এবার সামান্য পরিমাণ পানি দিব প্যানের মধ্যে অবশ্যই মনে রাখবেন পানি সামান্য দিতে হবে বেশি নয় আবার পানি না দিলেও চলে কোনো সমস্যা নেই আমি একটু পানি দিলাম যেন চিনিগুলো তাড়াতাড়ি গলে যায় এবং পাউরুটিগুলো দেখতে যেন মোরবার মতো লাগে তারপর সামান্য পরিমাণ লবণ দিব ও নেড়ে চেড়ে নেব পাউরুটির উপমাগুলো হওয়ার পথে আসলে আমি কুচি করা কাঁচামরিচগুলো দিব ও নেড়ে চেড়ে নেব দুই মিনিট দুই মিনিট হয়ে গেলে নামিয়ে নিব পাউরুটির উপমাগুলো এবার একটা প্লেটে পাউরুটির সাইডের অংশ ও পাউরুটির সাদা অংশ রেখে দিয়েছি ও পাউরুটির উপমাগুলো সাজানোর জন্য নিয়েছি কিসমিস কাজু বাদাম কুচি ও কাঠ বাদাম কুচি তারপর সস নিয়েছি এবার আমি পাউরুটির উপমাগুলো চামচ দিয়ে রেখে দিব পাউরুটির সাইডের ভিতরে পাউরুটির সাইডের ভিতরের অংশ পূরণ হয়ে গেলে কিছু পাউরুটির উপমা প্লেটে রেখে দিব সবগুলো উপমা রাখা হয়ে গেলে এবার সাজিয়ে নিব কিসমিজ ও বাদাম কুচি দিয়ে পাউরুটির উপমাগুলো এবার ভাজা শুকনো মরিচ দিয়ে সাজাবো উপমাগুলো তারপর পাউরুটির সাদা অংশ তাকে সস দিয়ে আট করে নিব যেন 
বাচ্চাদের আকর্ষণে আসে উপমাগুলো এবং তারা সহজে খেতে চায় হয়ে গেল ডেকোরেশন করায় এভাবে যদি খাবার টেবিলে রেখে দেন তাহলে সবার আকর্ষণে চলে আসবে এই পাউরুটির উপমাগুলো এবং সবাই খেতে চাইবে যদি আমাদের রেসিপিগুলো আপনাদের ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমাদের আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চাইলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ও পাশের বেল আইকনে ছোট্ট একটা ক্লিক করবেন তাহলে সবার আগে আমাদের রেসিপিগুলো আপনার নোটিফিকেশনে পৌঁছে যাবে সো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ